كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شمانتو <تصفيق> مصلي بندو الله سبحانه وتعالى أشش مهرباني أمرا رمضان ماشير براي شش لغ مي بوجه كذي الحمد لله الحمد لله أيديشي كون ثكى أمرا جارا رمضان أشلو دش شوكى সফল করতে পেরেছি তারা আমরা বলবো আলহামদুলিল্লাহ এবং যারা 
এই বিগত দিনগুলিকে ঠিকঠাক ভাবে নিজের জীবনে তার পরিস্ফোটন ঘটাতে পারিনি তাদের জন্য বড় দুর্ভাগ্য কারণ রসুল্লাহাম এর একটি হাদিস মোস্তাদ্রাকে হাকিম হাদিস নাম্বার সাত হাজার দুশো ছাপান্ন যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি মেম্বারে উঠছেন প্রথম ধাপে তিনি বলছেন আমিন তৃতীয় ধাপে যখন তিনি উঠছেন তখন তিনি বলছেন আমিন চতুর্থ ধাপে যখন তিনি উঠছেন তখন তিনি বলছেন আমিন সাধারণত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের এ ধরনের নিয়ম ছিল না যে তিনি যখন মেম্বারে উঠতেন তখন আমিন বলতেন না সাধারণভাবে এই প্রশ্ন আসে যে কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি মেম্বারে ওঠার সময় আমিন আমিন এবং আমিন বলছেন সেই প্রশ্নের উত্তরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সকলে বলুন সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি বলছেন যে প্রথমে যখন আমি প্রথম ধাপে উঠি তখন জিবরিল আলী সাল্লাহ ওয়াসাল্লাম তিনি আমাকে বাধা দিলেন তিনি আমাকে বললেন থামুন এবং তিনি জিবরিল আলী সালাত ওয়াসালাম বলছেন যে মান ওয়াজাদ রমাদানা মান ওয়াজাদ রমাদানা ওয়ালাম ইউফার রগিমা আনফুহু রগিমা আনফুহু রগিমা আনফুহু কালা আমিন ফকুল তু আমিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম ধাপে উঠছেন তখন জিবরিল আলী সালাত ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেন যে সেই ব্যক্তির উপরে দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির ধ্বংসের মুখে সেই ব্যক্তির নাক ছেঁচড়া যা যে ব্যক্তি রমজান মাসের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসকে পেল এবং সে নিজের গুণাসমূহকে ক্ষমা করে নিতে পারল না তার জন্য দুর্ভাগ্য সে ধ্বংসের মুখে তার নাক ছেঁচড়া যা তার মতো দুর্ভাগ্য আর কেউ নেই পৃথিবীতে তার প্রতি অভিসম্পা আপনি বলুন হে নবী আমি তাই আমি বললাম আমি দ্বিতীয় ধাপে যখন আমি উঠলাম তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে জিবিল আলী সাল্লাত ওসাল্লাম এই কথা বললেন বলেছেন যে যে ব্যক্তি তার জীবদ্দার সাথে তার পিতা ও মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথবা দু উভয়ের মধ্যে কোনো একজনকে পেল কিন্তু সে মানে সে জান্নাতে দাখিল হতে পারলো না জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না রগিমা আনফুহু রগিমা আনফুহু রগিমা আনফুহু সেও ধ্বংসের মুখে সেও ধ্বংস ধ্বংস হোক তারও প্রতি অভিসম্পাত তারও নাক নাক ছাঁচড়া যা আপনি বলুন হে নাকি আমি তাই আমি বললাম আমি তৃতীয় যখন ধাপে আমি উঠলাম তখন আমাকে জিবরিল বলল যে যে ব্যক্তি আমার নাম শুনলো মানে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নাম শুনলো এবং সে দরুদ পাঠ করলো না দরুদ পেশ করলো না সেই ব্যক্তির উপর সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির নাক ছাঁচড়া যাক হে নবী আপনি বলুন আমিন তাই আমি আমিন করলাম প্রথম ধাপে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি জিবরিল আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লাম বললেন সেটি হচ্ছে এই যে সেই ব্যক্তির থেকে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে যে রমজান মাসের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসকে পাওয়া সত্ত্বেও তার জীবনের গুণাসমূহকে সে ক্ষমা করে নিতে পারলো না তার জীবনের যে ভুল পথে যাওয়ার যে প্রবণতা খারাপ কাজ করার যে প্রবণতা হারাম মানে খাওয়ার যে প্রবণতা নিজের নিজেকে হারাম থেকে দূরে না রাখার যে প্রবণতা সেই প্রবণতা থেকে সে যদি দূরে না থাকতে পারে তার প্রতি অভিসম্পা তার প্রতি অভিসম্পাত সে ধ্বংস হোক আর বড় দুঃখের বিষয় সেই সকল লোকেদের জন্য বড় দুঃখের বিষয় সেই সকল লোকেদের জন্য যারা রমজান মাস পাওয়ার পরেও নিজের গুণাসমূহকে ক্ষণা ক্ষমা করিয়ে নিতে পারলো না সে নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম মোহাম্মদুর রসুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদুয়া তার উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে আমিন বলেছেন আর আমরা জানি যে নবীর আমিন বলা নবীর বদদুয়া করা নবীর অভিশাপা নবীর কারো প্রতি অভিশাপা মানে এইটি এর থেকে বড় দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না এর বড় এর থেকে বড় দুর্ভাগ্য কিছুই হতে পারে না কারণ নবীর দোয়া হাত তোলার আগে কবুল হয়ে যায় আল্লাহর কাছে নবীর বদদুয়া তার উপরে সুবহানাল্লাহ এইভাবে সিয়ামের আমরা শেষ লগ্নে এসে পৌঁছেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা আরজি রাখি যে আল্লাহ যেন আমাদের জীবনে আবারো এই সিয়াম ফিরে আসে কারণ আমরা কেউ জানি না যে এই সিয়াম আমাদের জীবনে আবার ফিরে আসবে কি আসবে না আমরা আমাদের কেউই জানে না আমাদের কারো গ্যারান্টি নেই গ্যারান্টি তো দূরের কথা আমাদের কারো আগামী 1 সেকেন্ড 1 ন্যানো সেকেন্ড 1 সেকেন্ডের 100 ভাগের 1 ভাগও কোনো গ্যারান্টি নেই যে আমরা আগামী ফল আগামী যে সময়ে সেই সময়ে বেঁচে থাকব এবং সশরীরে বাড়ি ফিরে যে পর্যন্ত যেতে পারব এটি জানা নেই অতএব যে সময়টি আমার কাছে এখন আছে সেই সময়টিকে আমাকে গনিমত মনে করতে হবে সেই সময়কে আমাকে গুরুত্ব দিতে হবে যে হে আল্লাহ হতে পারে এই যে সময়টি আছে সেই সময়টি আমার জীবনের শেষ সময় হতে পারে আমার জীবনের এই যে শেষ নিঃশ্বাসটি আমি নিচ্ছি এই নিঃশ্বাসটি হচ্ছে শেষ সময় হতে পারে জানা নেই যে কখন আমার জীবন শেষ হবে সাধারণত সাধারণভাবে আমরা প্ল্যান করে থাকি আগামী 10 বছরে 15 বছর 20 বছরে আমরা প্ল্যান করে থাকি আগামী কত বছরে এবং বাড়ি যখন করি সাধারণ একটি উদাহরণ যখন একটি বাড়ি করি তখন তার ফাউন্ডেশন এমন মজবুত ভাবে এত বেশি পরিপক্ক এত বেশি স্ট্রং করি যে আগামী প্রজন্ম পিঁড়ির পর পিঁড়ি 100 বছর 300 বছর 200 বছর যাতে ঠিক থাকে ঠিক থাক থাকে কিন্তু এইটুকু আমাদের মনে একবারের জন্য ভাবনা আসে না যে এই যে সময়টি এই যে আমি প্ল্যান করছি এই যে প্ল্যান করছি এই সমস্ত কিছু যে করছি এটি কতটুকু মানে এর লংজিভিটি কতটুকু এর দীর্ঘায়ু মানে এর দীর্ঘায়ুটা কতটুকু এ কতটুকু টিকে থাকবে খুব কাছেই হচ্ছে আমাদের নবাবের প্যালেস নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্যালেস সেখানে আমরা গিয়ে দেখব যে বিভিন্ন মসজিদ এখন একটা ফুটো মসজিদ বলে একটা মসজিদ আছে যে মসজিদের গম্বুজটি ভেঙে অর্ধেক পড়ে গেছে মধ্যেখানে ফাঁকা কোনো মানুষ যায় না আশপাশে সমস্ত হিন্দুদের বাস আমি সেই মসজিদকে দেখছি আর একই কথা আমার মনে মনে বারে বারে আসছে যে সুবহানাল্লাহ একদিন এরাই ছিল এই দেশের শাসক একদিন এরাই ছিল এই দেশের অধিপতি একদিন এরাই ছিল এদের দপ্তবা এত বেশি ছিল যে তাদের একই কথাতে মানুষ একই কথাতে তাদের মানে মানুষের প্রাণ চলে যেত শয় শয় মানুষ নিজের প্রাণ দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে থাকত তাদের আরাম তাদের আয়েশ তাদের ওঠা তাদের বসা তাদের সমস্ত কিছু এত স্ট্যান্ডার্ড এত ভিআইপি এত মানে পরিচ্ছন্নতা এত সুন্দর ছিল কিন্তু তাদের এই ভগ্নদশা তাদের যে বিল্ডিং সেই বিল্ডিং থেকে আমরা কিছুটা অনুভব করি সুবহানাল্লাহ কত সুন্দরভাবে কত কারুকার্য খচিত কাজ শুধুমাত্র ইট দিয়ে তারা তৈরি করেছে সেই গম্বুজ কোন রকমের চুন কোন রকম ধরনের প্রযুক্তি নেই রড নেই সিমেন্ট নেই কোন ধরনের ইঞ্জিনিয়ার নেই কিছু নেই অথচ আজ থেকে 300 বছর 400 বছর 500 বছর আগের যে প্রযুক্তি সেই প্রযুক্তি থেকে অবাক হতে হয় কত তারা ভাবনা হয়েছে আমরা বেঁচে থাকব জীবন জীবন ধরে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকব কিন্তু না এখন তাদের কবর যদি খোঁড়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে তাদের অংশ বিশেষ দেহ বিশেষের কিছু একটা পাবে কি পাওয়া যাবে কি জানেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো আর পাওয়া গেলে সেটি হয়তো কোন বড় ধরনের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে চেক করতে হবে যে আসলে এই ব্যক্তি কিনা মানুষ ছিল কি ছিল না সুবহানাল্লাহ এটি হচ্ছে আমাদের জন্য একটা মানে অন্যতম নিদর্শন যারা এগুলো করে গেছে আমাদের জীবন খুব সংক্ষিপ্ত আর সে কারণে এই যে সময়টি আমরা পেয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সময় এই সময়কে কাজে লাগাতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস আপনার রওয়াহুল মুসলিম এবং আপনার সহিহ বুখারীতে হাদিস এসেছে দুই অংশে মান সামা রমাদানান ইমানা ওয়া ইহতিসাবান গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন দামবিহি মুত্তাফাকুন আলাইহি উভয় হাদিস এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে আমি শুধুমাত্র আপনাদেরকে একটু বলতে চাইছি কারণ একাধিক বার একাধিক বারে হাদিসটি মানে বর্ণনা হয়েছে আপনাদের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ইমান মান সামা যে ব্যক্তি রমজানের সিয়ামকে ইমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুম আহকামকে মেনে চলে রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী যে ব্যক্তি রোজা রাখলো এবার রোজা মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাছে গ্রহণ হওয়ার জন্য প্রথম যে শর্ত সেটি হচ্ছে ঈমান সেটি হচ্ছে তাওহীদ সেটি হচ্ছে একত্ববাদ 
সেটি হচ্ছে রসুলের তরিকা সেটি হচ্ছে সুন্নতি পদ্ধতি সেটি হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার খুশনতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্যই শুধুমাত্র হতে হবে যে ব্যক্তি ঈমান এবং ওয়া ইহতিসাবান এবং নেকির নিয়তে এই নয় যে আমি আমার শরীর ভালো থাকবে আমি যদি রোজা রাখি এখন বর্তমান সময়ে আমরা প্রত্যেক দিনে নিউজে পড়ছি যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কোন একজন সেলিব্রিটি তথা কথিত সো কল সেলিব্রিটি সে নাকি রোজা রেখেছে সে নাকি রোজা রাখছে কোন একজন হিন্দু গত 10 বছর থেকে রোজা রাখছে কোন একজন নাস্তিক সে রোজার মাসে রোজা করছে ইসলামের বিরুদ্ধে হাজারো তাদের কমেন্ট ইসলামের বিরুদ্ধে হাজারো চক্রান্ত অথচ সিয়ামের সময় মোদিজিকেও দেখা যায় মাথায় টুপি দিয়ে ইফতার পার্টিতে शामिल হতে আর এটাও দেখা যায় ট্রাম্পের মতো শয়তান যে লোক ইসলামের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা যারা চক্রান্ত করার প্রথম কাজ সে ব্যক্তি তার হোয়াইট হাউসে তার তার নিজস্ব মানে এতে বাসভবনে ইফতারের পার্টি দেয় তাহলে এদের ইফতারের পার্টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাছে কি গ্রহণ হবে এদের ইফতার এদের রোজা এদের এই সমস্ত কিছু কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাছে গ্রহণ হবে শর্ত দেখুন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্ত দিয়েছেন না শুধু নাখে থাকার নাম রোজা নয় শুধুমাত্র নিজেকে ডায়েটিং করার জন্য শরীরকে ঠিক রাখার জন্য বা নিজের সেহাতকে ঠিক রাখার জন্য বা অন্য কোন মানুষকে খুশি করার জন্য অন্য কমিউনিটি রাজনৈতিক फायदा লোটার জন্য সিয়াম নয় বরং এর পিছনে অন্যতম মহা উদ্দেশ্য আছে আর সেই মহা উদ্দেশ্যটা এক একজন মুমিনই পেতে পারে একজন মুমিনই সেটি হচ্ছে পাওয়া তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে না না কে থাকলে হবে না কারণ এর জন্য শর্ত হচ্ছে ঈমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তাওহিদের প্রতি বিশ্বাস রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবে এবং ওয়া ইহতিসাবান নেকির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ফত फायदा উদ্দেশ্য নয় না অন্য কোন পৃথিবীর অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই উদ্দেশ্য যদি হয় গুফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন দামবিহি তাহলে তার পেছনের সমস্ত গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ গুফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন দামবিহি আপনি ভেবে দেখুন যে একটি মানুষ সারা দিন জীবন খারাপ কাজ করে এলো 80 বছর তার বয়স সে নাস্তিক সারা দিন জীবন ইসলামের বিরুদ্ধে কটুক্তি কুমন্তব্য করে এলো এবং শেষ বয়সে ইসলামকে বুঝে সে ইসলাম কবুল করলো এবং ঈমান এবং ইহতিসাবের সাথে আল্লাহর উপরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস তাওহিদের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত বিষয়ের উপর সমস্ত পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা পরে নেকির উদ্দেশ্যে যখন সে রোজা করল গুফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন দামবিহি 80 বছর পেছনের সমস্ত গুনাহ সমূহকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বোঝার ক্ষমতা করে দেবেন সুবহানাল্লাহ সমস্ত গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করে দেবেন এ হচ্ছে সিয়াম এ হচ্ছে রোজা আর বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি এই সিয়ামের গুরুত্ব সিয়ামের তাৎপর্য বোঝে না বড়ই দুর্ভাগ্য বড়ই দুর্ভাগা বড়ই হতভাগ্য তাই তো রাসূল বলেন যে তার নাক ছাত্র রাজা তার প্রতি দুর্ভাগা সে পরম দুর্ভাগা যে সিয়াম পাওয়ার পরে সে নিজের গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করে নিতে পারলো না সাধারণ ভাবে এটি নাফল ইবাদত এটি নাফল ইবাদত এটি নাফল সিয়াম যদি হয় তার গুরুত্ব কতটুকু আরাফার দিনে যখন হাজিরা আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন সেই দিনে একটি রোজা যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একটি রোজা করে রাখে একটি করে রোজা রাখে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একটি করে রোজা রাখে যে রাখবে নাফল নাফল রোজা একটি নাফল রোজা একটি নাফল রোজা শুধুমাত্র একটি নাফল রোজা সেই রোজার গুরুত্ব হচ্ছে যে তার পেছনের এক বছর এবং কবলা এবং বাদা প্রথমের এবং আগে তার গুনাহ সমূহ এক এক বছরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এই একটি নাফল রোজা ইয়াকতি নাফল রোজার যদি এই এই হুকুম হয় এই যদি সওয়াব হয় এই যদি মানে এই যদি মানে সফলতা হয় এই যদি পুরস্কার হয় তাহলে ফরজ সিয়াম যদি কোন ব্যক্তি ঈমান এবং ইহতিসাবের সঙ্গে সমস্ত হুকুম আকামকে মেনে চলে যদি রাখে তাহলে তার পেছনে কত বড় সিয়াম কোন কত বড় সওয়াব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া দিয়ে থাকেন কত বড় সওয়াব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া দিয়ে থাকেন তা আমাদের ইমাজিনেশন আমাদের যে ভাবনা তার অনেক ঊর্ধ্বে অনেক ঊর্ধ্বে তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই হাদিস মানে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে আসসামুলি আসসামুলি ওয়া আনা আজিসি বিহি রোজা হচ্ছে আমার জন্য আর আমি এর মানে এর যে হক আমি দেব অন্য কেউ দেবে না কারণ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আমাদের আমাদেরকে আমরা কৃতজ্ঞ মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা শেষ করতে পারবো না কোন দিক থেকে কোন দিক থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কৃতজ্ঞতা শেষ করতে পারবো না আমরা যদি আমরা সাধারণ ভাবে 
সামান্য একটি সামান্যতম একটি যদি কোন নিয়ামত হয় সামান্য খুবই ক্ষুদ্রতম একটা নিয়ামত খুবই ক্ষুদ্রতম একটা নিয়ামত ধরুন আমার যখন কোন জায়গা মানে চুলকাই কোন জায়গা চুলকাচ্ছে সেই চুলকানোটাকে মেটানোর জন্য আমরা যে আঙ্গুল ব্যবহার করি যে হাত ব্যবহার করি এবং তাতে যে আমাদের এই নখ এই যে নখটা ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের উপরের যে নখটি মানে উচ্ছিষ্ট হিসেবে থাকে বেড়ে থাকে এবং সেটিতে যে আমরা চুল খাই শুধুমাত্র সামান্য একটা চুলকানি আমরা বলি খারাপ ভাব ভাই এটা একটা চুলকানি তো এই যে এই যে নিয়ামত আল্লাহ সাল্লাহ দিয়েছেন এই নিয়ামতেরও আমরা আল্লাহ সাল্লাহ কাছে করতে পারবো আল্লাহ সাল্লাহ একাধিক নিয়ামত আমাদের জীবনে আছে তার মধ্যে অন্যতম নিয়ামত হচ্ছে আমাদের জীবন এবং আমাদের জীবনের পরে আল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ পাওয়া মানে অনেক কিছু আছে তার মধ্যে শ্রেয়াম হচ্ছে এক অন্যতম বিষয় আমরা শ্রেয়ামের মাধ্যমে যে জিনিসগুলো পেয়ে থাকি তার মধ্যে অন্যতম যে জিনিসটি সেটি হচ্ছে এই যে আমরা এই সুযোগ পাই যে আমাদের গুণাসমূহকে আমরা ক্ষমা করিয়ে নিতে পারি দ্বিতীয় যে উদ্দেশ্য দ্বিতীয় যে সফলতা আমরা পেয়ে থাকি সেটি হচ্ছে আমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে যাওয়ার পথ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় তৃতীয় যে আমরা ফল পাই তৃতীয় যে লাভজনক জিনিস পেয়ে থাকি সেটি হচ্ছে এই যে আমরা এই এক মাসের মধ্যে এক মাসের মাধ্যমে আগামী এগারো মাসকে কিভাবে চলব তার একটা প্ল্যান তার একটা মানে নিজের জীবনকে পরিচালনা করার একটা অনুশীলনই আমার জীবনে তৈরি হয়ে যায় এই তিনটি জিনিস আমাদের জীবনে আমরা স্বয়ামের মাধ্যমে পেয়ে থাকি যে প্রথম যেটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে আমার গুণাসমূহকে ক্ষমা করিয়ে দিয়ে আমি নেকি পেয়ে গেলাম তৃতীয় হচ্ছে আমি জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে চলে গেলাম চতুর্থত হচ্ছে যে আমি যতদিন আগামী আমাকে আগামী এগারো মাস যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আমি এই যে শ্রেয়ামের রমজানের মাসে রমজানের মাসে যে অনুশীলনী তৈরি করেছি নিজেকে খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা মানে বিভিন্ন রকম যে অপকর্ম থেকে দূরে থাকার বিড়ি থেকে দূরে থাকার সিগারেট থেকে দূরে থাকার হারাম থেকে দূরে থাকার মানুষের হককে না হক ভাবে দাবিয়ে নেওয়ার জন্য যে প্রবণতা মনের মধ্যে তৈরি হয় সে থেকে দূরে থাকা অন্যের প্রতি কিনা কপটতা বা আমাদের মনের মধ্যে যেটা আছে তার থেকে দূরে থাকার যে একটা প্রবণতা তৈরি হয় সেই প্রবণতাটা আমরা সংরক্ষণ করি এই রমজান মাসে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এটি হচ্ছে আমাদের জন্য একটি পুঁজি এটি হচ্ছে আমাদের জন্য একটি পুঁজি যেমন একজন ব্যবসায়িক যেমন একজন ব্যবসায়ী অসময়ের জন্য সময়ে সে কোন মানে জিনিসকে স্টক করে রাখে যাতে যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন যাতে সেইখান থেকে আমি খরচ করতে পারি যেমন এমন কোন জিনিস আমি স্টক করলাম যে জিনিসটি অন্য সময় পাওয়া যায় না তখন যাতে অন্যজন পেয়ে থাকে এবং সেইখান থেকে আমি খরচ করতে পারি তার জন্য আমি কিছু স্টক করলাম ধরুন অর্থ আমি মানে আমি সংরক্ষণ করলাম আমি জানছি যে কিছুটা সময় পরে অক্সিজেন আসবে তখন আমার বেচা কেনা কমে যাবে সংসার আমাকে চালাতে হবে অতএব আমার এই যে গচ্ছিত যে সম্পদ এখান থেকে আমি খরচ করব তো এই শ্রেয়াম হচ্ছে তাকুয়া গচ্ছিত করার একটা মাস আল্লাহ বিরুতা গচ্ছিত করার একটি মাস এবং আল্লাহ সুবাহ দ্বারা খুশনুদি অর্জন করার একটা মাস খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখা থাকার যে প্রবণতা তৈরি হচ্ছে সেই জিনিসটাকে গচ্ছিত করার এই রমজান মাস হচ্ছে একটি মাস এবং এর পরের যে মাসগুলি আছে তার অ্যাপ্লিকেশন যে অন্য মাসে তো আমি রমজান মাসে তো এই প্রবণতা আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে অতএব এই মাসের যাতে আমার মধ্যে এই ভালো জিনিসগুলো থাকে এ হচ্ছে এগারো মাস ভালো থাকার একটি প্রবণতা আল্লাহ সুমান তালা এই শ্রেয়ামের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়ে থাকে আল্লাহ সুমান তালা যাতে আমাদেরকে শ্রেয়ামের যে আসল গুরুত্ব সে গুরুত্ব বোঝার তফিক দান করেন এবং ইমান এবং এসাবের সঙ্গে নেকির নিয়তে এবং আল্লাহ সুমান তালাকে শুধুমাত্র রাজি খুশি করার জন্য আমরা যাতে শ্রেয়াম প্রতিপালন করতে পারি এবং আল্লাহর সর্বোত্তম যে নিয়ামত জান্নাত আমরা অর্জন করতে পারি আল্লাহ সুমান তালা যাতে তার তফিক দান করেন আমিন حمد و مصلي على ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اي رمضان মাসের আমরা যে কর্মগুলি করে থাকি তার মধ্যে অন্যতম একটি কর্ম হচ্ছে চ্যারিটি অন্যতম একটি কর্ম হচ্ছে গরীব দুখীর পাশে থাকা এবং তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা রমজান মাসে আমরা আমাদের শরীরের জাকাত প্রদান করে থাকি অন্য মাসে খেয়ে আমাদের শরীরে কিছু মানে এমন কিছু ঢুকেছে আমাদের অজান্তেই হারাম কিছু জিনিস ঢুকেছে তার মধ্যে আমাদের শরীর ফ্রেশ হয়ে যায় আমাদের মনের কলসিতা দূর দূর হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা এই মাসে আর একটা জিনিস করে থাকি যে আমাদের যে অর্জিত সম্পদ আছে আমাদের যে অর্জিত সম্পদ আছে সে সম্পদ থেকে আমরা অন্য মানুষকে দান করে থাকি সেটি জাকাতুল ফিতরের নামে অথবা এই রমজান মাসকে কেন্দ্র করে আমরা জাকাতও প্রদান করে থাকি যে অন্য পুরো বছরকে ঘুরে আসে ঘুরে এসে যাতে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ রমজান মাসে আমরা যাতে গরিব মানুষ গরিব দুঃখীদের কাছে আমাদের জাকাতের যে অর্থ সে অর্থগুলি প্রদান করতে পারি তার জন্য আমরা এই রমজান মাসকে অনেকেই আমরা ধরে রাখি এবং এটি খুবই একটি ভালো জিনিস এবং ভালো একটি কর্ম যে রমজান মাসকে সিলেক্ট করা জাকাত সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে আল্লাহ সুহান আহমদ আলা জাকাতের যে নিয়ম দিয়েছেন সে নিয়মটি শুধুমাত্র তার মালের পরিশুদ্ধতা নয় বরং এর পেছনে আরো অনেক গভীর কিছু আছে প্রত্যেকটা ইবাদত সামান্য একটা মিসওয়াক দাঁত মাজা যে মিসওয়াক আমরা করি যে প্রত্যেক ওয়াক্তে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে ভারী না মনে করতাম তাহলে আমার উম্মতকে আমি হুকুম প্রদান করতাম যে তোমরা প্রত্যেক ওয়াক্তে মিসওয়াক করো দাঁত মাজো আর আমরা জানি যে দাঁত মাজা কত উপকারী মিসওয়াক করা কত উপকারী এটি সামান্য একটি বিষয় এবং এর পেছনে অনেক বৈজ্ঞানিক কারণ লুকিয়ে আছে এর পেছনে দাঁত পরিষ্কার থাকবে মুখে রিফ্রেশমেন্ট আসবে আমি যখন কারোর সামনে কথা বলবো সেই লোকটি ভাববে যে হ্যাঁ লোকটি ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর যদি দুর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে অন্যের সামনে আমি কথা বলি তাহলে সে ভাববে যে এবার মুসলমান আবার কেমন রে ভাই কথা বললেই মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে না মুসলমান মানে হচ্ছে পবিত্র থাকবে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে রসুলের শিক্ষা যে সে মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করবে এবং তার দাঁত ঝকঝকে তকতকে থাকবে তার পোশাক পরিচ্ছদ মমিনের মতো থাকবে এবং সে যখন অন্যের কাছে যাবে দাওয়াত ইসলাহের কাজে অন্যের কাছে যখন তার কাছে যাবে তখন সে যাতে আকৃষ্ট হয় সে যাতে সে যাতে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় যে হ্যাঁ মুসলমানরা আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এদের মধ্যে আছে এদের মধ্যে আছে ক্লিননেস এদের মধ্যে আছে সহমর্মিতা এদের মধ্যে আছে আত্মসংযমিতা এদের মধ্যে আছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এই হচ্ছে মুসলিম একটা নিঃসোয়াকের মতো সাধারণ জিনিসের মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে তাহলে জাকা যেখানে আমি আমার মাল থেকে কিছু অংশ আমি বার করে গরিব দুঃখীদের সঙ্গে মানে শেয়ার করছি তার পেছনে কতগুলি কারণ থাকতে পারে এবং এর হকদার কারা সুরা তাওবা আয়াত নাম্বার সাত যেখানে আল্লাহ সুমান তালা বলছেন যে এর হকদার কারা হবে বড় দুঃখের বিষয় যে বর্তমান সময়ে যাদের যারা যাদের কাছে নেশাব পরিমাণ মানে যাদের কাছে জাকাত ফরজ হয়ে গেছে এরকম ধরনের সম্পদ যাদের কাছে আছে অনেকেই জাকাতের আসল কতটুকু নেশা সে সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই এবং যাদের ধারণা আছে তারা জাকাতের জাকাত মনে করে কিছু কিছু পয়সা হয়তো তার মানে অর্থ সম্পদ আছে মোটামুটি ধরলাম যে দশ লক্ষ টাকা সেখান থেকে ওভাব যে জাকাত দিব ঠিক আছে এখান থেকে কোন একটা গরিব মানুষ হলো পাঁচশো টাকা বার করে দিলে এটা জাকাত এই যে এক হাজার টাকা বার করে দিলে এটি জাকাত আরো কিছু দিলে এটি জাকাত হয়ে গেল না জাকাত একটা সুনির্দিষ্ট মা সুনির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আছে আল্লাহ সুমাতুল্লাহ বলছেন জাকাতের উপকারিতা কি সোরা তাওবাতে একশো তিন নম্বর আয়াত হুদমিন আনওয়ালিহিম সাদাকাতান তুতাহিরুহুম ওয়া তুযাক্কিহিম বিহা যেমন রমজান মাসের কারণে আমাদের শরীরের অপবিত্রতা আমাদের মনের কুলসিত মানে আমাদের মনের যে মানে কুলসিত আছে সেই জিনিস দূর হয় তেমন জাকাতের মাধ্যমে আমাদের মানের যে কুলসিতা আছে আমাদের মানের মধ্যে যে কিছু মানে খারাপ জিনিস আছে সেই দূর হয় এবং এটি আপনার নির্দিষ্ট কোনো অ্যাডভান্টেজ নয় যে আপনি কাউকে দিচ্ছেন এটি আমার জন্য বিশাল কিছু জিনিস না আল্লাহ সাল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন আপনাকে সেই কর্মক্ষমতা দান করেছেন যার ধরুন আপনি এত পয়সা উপার্জন করেছেন আপনাকে সেই মেধা দিয়েছেন আপনাকে সেই প্লেস দিয়েছেন আপনাকে সমস্ত কিছু দিয়েছেন শুধুমাত্র আপনি একটা মাধ্যম আর কিছুই নন আর তার উপরে যদি আপনি বলেন যে এটি আমার মাল আমি তো কাউকে দেবো না যতটুকু ইচ্ছা দেবো তা যদি দেবো না আল্লাহ সাল্লাহ যেমন আপনাকে সম্পদ দিয়েছেন যে কোনো সময় আপনি প্যারালাইজড হতে পারেন যে কোনো সময় হতে পারে আপনার হাত ফেল যে কোনো সময় আপনার যে সম্পদ আপনার ব্যবসা কলাপস হতে পারে আপনি জানেন না কিভাবে কলাপসিং হয় আপনি জানেন না ললিত মোদি এবং তার মতো বড় বড় মোদিরা দেশ ছেড়ে বিদেশে চাপতে পারি যাচ্ছে শুধুমাত্র এই অর্থের কারণে যখন কারো উত্থান হয় উত্থানের সময় আল্লাহ সাল্লাহকে বেশি বেশি অবশ্যই তাকে খেয়াল রাখতে হবে তাই তো রসুলকে তিনি নির্দেশ করছেন আল্লাহ সাল্লাহ कृतज्ञ बड़ दुर्भागा सम्पद दान कर नियम श्रृंखला সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই এবং এই জাকা একশো পাঁচশো বের করার জিনিস নয় এটা নির্দিষ্ট মাপে আপনাকে বের করতে হবে 
প্রত্যেক চন্দ্র মাসে চন্দ্রমা সূর্য মাস নয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে হয় সূর্য মাস আর লুনার মাস যেটাকে আমরা চন্দ্র মাস বলি আরবি মাস আরবি মাসের হিসেবে সেটা হচ্ছে আনুমানিক তিনশো পঞ্চান্ন দিন এই তিনশো পঞ্চান্ন দিনের মধ্যে আপনার কাছে নেশাব পরিমাণ মানে নেশাব মানে হচ্ছে পঁচাশি গ্রাম সোনা এবং সেই সমপরিমাণ অর্থ সম্পদ যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে তা থেকে টু পয়েন্ট অর্থ সম্পদ আপনাকে মিসকিনকে গরিবকে ফকিরকে দান করতে হবে দান নয় এটি তাদেরকে দিতে হবে অপরিহার্য আপনার কর্তব্য আল্লাহ সুমান এখানে বলছেন যে কারা কারা পাবে বড় দুঃখের বিষয় যে এই যারা জাকাত আমরা তুলছি অনেকে আছে পাঁচশো হাজার একশো দুশো করে জাকাত পার পেয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন অশীলে তারা বলছে যে আমি তো দিয়েই দিয়েছি এবং লোকেদেরকে দেখাচ্ছে হ্যাঁ জাকাত প্রদান করি অনেক বড় আমির একজন দশ কোটি টাকার মানে মালিক সে যদি পাঁচ হাজার টাকা কাউকে দেয় তাহলে জাকাত তার দশ কোটি থেকে পাঁচ হাজার টাকা বের হবে পাঁচ হাজার টাকা বের হবে সে দিয়ে দিল হ্যাঁ জাকাত দিয়ে দিল গরিব মানুষ কিছু গেল একটা শাড়ি একটা ব্লাউজ একটা এই একটা সেই বাস জাকাত ফেনিস এবং যারা আমরা জাকাত দিচ্ছি তারাও আবার সঠিক হাতে দিচ্ছে না আল্লাহ সাল নিয়ম অনুযায়ী দিচ্ছে না তারাও আবার এমন কিছু জায়গায় দিচ্ছি শুধুমাত্র জাকাতের কথাই আমাদের কাছে একটি কথা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে মসজিদ মাদ্রাসা সেটা হচ্ছে মসজিদ আর মাদ্রাসা আর এর বাইরে কিছু নেই এর বাইরে অনেক কিছু আছে রে বাবা যেটি আমরা একটা মুরগি দান করি একটা ছাগল দান করি আর কিছু করি না সদকা নাই সদকা দুই অর্থে ব্যবহার হয় সদকা তুল ফিতর ফিতরের নামেও সদকা ব্যবহার হয় আবার সদকা মানে জাকাতের অর্থেও ব্যবহার হয় সদকা আবার যেটি আমি ঐচ্ছিক নাফল ইবাদত হিসাবে এমনি কোন মানুষকে পাঁচশো এক হাজার টাকা দান করি কোনো কোনো কারণ বসত এবং ছাগল গরু মুরগি দান করি এটিও সদকা কিন্তু এইখানে যে সদকা সেটি হচ্ছে জাকাত এবং তার অধিকারী কারা তারা হচ্ছে লিলফো কারা প্রথম লিলফো কারা ফোকারা কারা ফোকারা হচ্ছে যারা মুখে বলে যে আমাকে দেন আমার কিছু আমার হিন্দু আছে যাদের কি কিছু অর্থ সম্পদ দিলে ইসলামের দিকে ঝুঁকে যাবে আপনি তাদের কাছ থেকে আশা করছেন যে যে কোনো সময় তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে কিন্তু যদি আমি কিছু তাদেরকে দি তাহলে এই আক্রমণটা হয়তো বেড়ে যেতে পারে তাহলে তাদেরকেও দেওয়া যেতে পারে পরিশোধ করার ক্ষমতা তার নেই পাচ্ছে না এমন ঋণ নয় যে আপনি দশ কোটি টাকার ব্যবসা করেন আপনার বড় বিজনেস চলছে দশ লক্ষ টাকার ট্রানজাকশন প্রতি সময় হচ্ছে আপনি ভাবছেন যে আমিও তো ঋণী রে বাবা আমিও তো পাবো না এমন ঋণী নয় ঋণী ঋণী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে আছে বেচারে ঋণ শোধ করতে পারছে না অসুবিধে আপনার কাছ থেকে দু হাজার টাকা ধান নিয়েছে আপনি দিতে পারছেন না আপনি চাইলে জাকাতের মাধ্যমে তার ঋণটিকে আপনি শোধ করে দিতে পারেন এটি আপনার কর্তব্য এটি পারেন আপনি জানছেন যে পাঁচ টাকা প্রত্যেক দিনই ফোন করেন এক মাস দুদিন পাঁচ দিন পরে ভাই ওই পাঁচ হাজার টাকাটা দে ওই পাঁচ হাজার টাকাটা দে আর সে বলে ভাই আমি করছি আমার অবস্থা খারাপ আপনার আপনার জাকাত খরচ হয়েছে আপনি চাইলে সেই ঋণটিকে জাকাতের মাধ্যমে তাকে শোধ করে দিতে পারেন এবং বলবেন যে ভাই তোর জাকাতের মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছি ঋণটা তোকে পুলিশ দিতে হবে না প্রথম যেটি মানে গুরুত্বপূর্ণ যে ভাইটাল পয়েন্ট তারপরে তো আসছে অফিস আবির আল্লাহ রাস্তায় মাদ্রাসা এবং ইত্যাদি কিন্তু প্রথমে যেটি আসছে সেটি হচ্ছে আপনার আত্মীয় প্রতিবেশী আত্মীয় আপনি এমন জায়গায় বাস করেন আপনার অর্থ সম্পদ আছে আপনার জাকাত ফরজ আপনার প্রতিবেশী আছে প্রতিবেশীর পাশে সে কি সে হচ্ছে আপনার গরিব কেউ মানে খুব কাছে তাহলে প্রথম যে হকদার সেটি হচ্ছে আপনার প্রতিবেশী এবং আত্মীয় দ্বিতীয় যে হক দ্বিতীয় যে হকদার হচ্ছে যে প্রতিবেশী নন এমন আত্মীয় তৃতীয় হকদার হচ্ছে আপনার প্রতিবেশী 
তারপরে আস্তে 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 স্টেপ বাই স্টেপ তখন যাবে অফিস সাবিলিল্লাহ আপনি আপনার বাড়ির বা গ্রামের বাড়ির পাশে আপনার ভাবি সে বিধবা বা আর অন্য কোন আত্মীয় সে বিধবা আছে আপনার প্রতিবেশী সে বিধবা বা তার বাড়িতে স্বামী মারা গেছে স্বামী ঠিকঠাক ইনকাম করতে পারে না পঙ্গু এবং ইত্যাদি ইত্যাদি তাকে দান করে কোথা থেকে একজন আসে তাকে আপনি টাকা দিয়ে দিন আপনার জাকাতের টাকা প্রথম হকদার হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি যে যার সামান্য একটা কাপড় কেনার পয়সা নেই আর তখন সেই মহিলা যখন কোনো অপকর্মের সঙ্গে লুপ্ত হয় যখন তার পাঁচ টাকা দশ টাকা পঞ্চাশ টাকা তার সংসার চালানো যখন অসুবিধা হয়ে পড়ে এমন মুহূর্তে সেই ব্যক্তি সেই মহিলা যখন অন্য কোনো অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন মুখ বড় 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 করে আমরা অন্যের সামনে প্রকাশ করে বলে বেড়াই যে এই তো সেই কুচরিত্রা মহিলা এই তো সেই এই তো আমাদের গ্রামের ওই মহিলাটি এই এরকম চরিত্র আচ্ছা এর পিছনে আপনি একজন দায়ী রে বাবা কারণ সে হকদার ছিল জাকাতের আপনার সম্পদে সে হকদার ছিল আপনি তাকে দেননি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা সে কারণে তার দেহকে কোন মহিলাকে চাই যে সে তার ইজ্জতকে অন্যের সামনে বিক্রি করবে কেউ কি চাই যে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যাবে কুচরিত্রা সুখ মানে এমনি কি এমনি হতে চায় মানুষ সাধারণ ভাবে এটি হওয়ার পেছনে যে কারণটি হচ্ছে যে গরিবি আপনি দেখবেন যে যারা এ ধরনের কর্মের সঙ্গে লিপ্ত আছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর্থের আর্থিক অসচ্ছলতা হচ্ছে প্রথম কারণ তা প্রথম যে দায়িত্ব সেটি হচ্ছে আপনার গ্রামের সে সকল লোকেদেরকে দেখা সে সকল বিধবাদেরকে দেখা যারা নিকটাত্মীয় তাদের তাদেরকে আপনার শেখাতের মানে অর্থ তাদেরকে আপনাকে প্রদান করতে হবে এবং তারা প্রথম হকদার তারপরে সেই সকল লোক তারপরে যারা আদায় করবে তারপরে যারা আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করবে আল্লাহ যারা দিনের দাওয়াত দিনে দায়ী হিসাবে কাজ করবে এভাবে মসজিদ মসজিদ নয় মাদ্রাসা মসজিদরা জাকাতের পয়সা পাবে না মসজিদের কোনো কাজে ব্যবহার করা হবে না জাকাতের পয়সা আল্লাহ সুমান তালা যাতে জাকাতের গুরুত্ব আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করেন এবং আল্লাহ সুমান তালা যাতে আমাদের এই সয়াম এই রমজান মাসে আমরা যাতে জাকাতের আসল যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য সফল করতে পারি এবং আমার মনের মধ্যে এই কিনা এই 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 ধরনের ভাবনা দিয়ে অবশ্যই উত্থাপিত না হয় যে আমি আমার যা পয়সা থেকে প্রদান করছি মানে এই নয় এই যে আমি তাকে অনুগ্রহ করছি না এটি অনুগ্রহ নয় এটি তার হক এটি তার হক আপনি যেমন আপনার টাকা নিজের কাছে রাখার হক রাখেন যখন ইচ্ছা তখন ব্যাংকে রাখার ই করেন যখন ইচ্ছা তখন তাকে আপনার আবার তাকে উইথড্র করার মানে অবকাশ যখন যেমন রাখেন তেমনই একজন গরিব মিসকিন ব্যক্তি ফকির ব্যক্তি মিসকিন ব্যক্তি তারও হক আছে যে আপনার অর্থ সম্পদ থেকে সে পাবে এটি তার হক অতএব তার হক তাকে প্রদান করুন আল্লাহ সুবাহ তালার খুশুন্তি হাসিল করুন এটি আল্লাহ সুবাহ তালার এক অন্যতম নিয়ামত সমূহের মধ্যে এক অন্যতম নিয়ামত যাতে আমরা জাকাতকে সয়ামকে গুরুত্বপূর্ণ যে ইবাদতগুলি আছে সেগুলোকে বোঝার আমরা চেষ্টা করি এবং সেই মতো আমরা আমল করতে পারি এটা অফিক দান করেন আল্লাহ আমিন ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى ولا وعد وهم وتم اكبر